സ്വാഗതം അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് എങ്ങനെ അപ്പോക്സി ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ജോലിയാണിത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ത്രീ ഓ സ്പേസറിട്ട് വിരിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈലാണ് ഫ്ലോറിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പൊടിയൊക്കെ നമ്മളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇത് ഏകദേശം കുറേയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല ഒരു മീഡിയം കുഴിയായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കുക അവിടെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ഫിൽഡർ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ ജോയിൻറ്റ് ഫിൽഡർ വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫിൽ ചെയ്തടിക്കുക ഈ ജോയിൻറ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യുക ഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇടാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കുഴിയാക്കി എടുക്കുക ഒരു ടു എം എം ത്രീ എം എം തന്നെ കുഴി കിട്ടണം അങ്ങനെ വടിച്ച് മാറ്റുക ഫുള്ളായിട്ട് വടിച്ച് മാറ്റുക നെയ്ത്തിപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ഉണ്ടല്ലേ ഇത്രയും കുഴിയുണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമുക്ക് അപ്പോസ് ഇനി ഫിൽ ചെയ്ത് കയറ്റേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അതില്ല നിങ്ങളെ കുഴി കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓവർ കുഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ലെവലിൽ കിടക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കുറേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം വേസ്റ്റേജ് വരും അപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ ലെവലിൽ ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഴി അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ലെവലിൽ കിടന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടേക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ കുഴിയാക്കി എടുക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഴിയാക്കി ഇട്ടേക്കാൻ എന്നിട്ട് അത് തുണി വെച്ച് നന്നായിട്ട് തൂത്ത പൊടിയെല്ലാം കളയണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പുള്ളി അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ പറ്റും ആ പൊടിയൊക്കെ അവിടെ തൂത്ത് കളഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അപ്പോക്സി വന്നിട്ടുണ്ട് സെറ പോക്സി സെറയുടെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണിത് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാം അപ്പോൾ അപ്പോക്സി ചെയ്യുന്നതിലേ കിടക്കുകയാണ് നമുക്കിത് പൊട്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പൗഡർ ചെറപ്പോക്സി സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന പേര് ഓക്കെ ഇത് റസിനാണ് ഇതെൻ്റെ ഹാർഡ് ഇത് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റഷ്യനാണ് ഇത് രണ്ടും എടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് കപ്പെടുത്താൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പെടുക്കുക പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന റഷ്യയിൽ എടുക്കാനാണ് അത് പറയുന്നത് അവരുടെ യൂസർ മാനുവൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കൂപ്പൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപയുടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന റഷ്യയിൽ ഇത് റസിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് അളവെടുക്കാണ്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അടപ്പിലെടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പാണത് കാരണം അത് ത്രീ ഇസ്റ്റ് വൺ എന്ന റഷ്യയിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തപ്പാണ് മൂന്നാമത്തൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് കപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ്നർ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക അതാണ് ത്രീ ഇസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേണ്ട 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 വേണ്ടേ ഇതിനൽപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ റഷ്യ മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബോണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ എടുത്തില്ല എന്നൊന്നും റഷ്യയിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹാർഡ്നർ കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിക്സിങ് കറക്റ്റ് ആകത്തില്ല പിന്നെ അത് ടൈറ്റ് ആകുകയില്ല ഗ്ലാസ് ബോണ്ട് മിക്സായി അതായത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ വെള്ളം പോലെ അടക്കും അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബോണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അതേ റഷ്യയിൽ തന്നെ എടുക്കുക ഇത് അല്പം അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല
എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് രാജീവ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് റസിനും ഒരു കപ്പ് ഹാർഡ്നറും ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇട്ടിന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് കുറച്ച് കുറച്ച് പൗഡർ ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈറ്റ് ടൈറ്റ് അല്ല മീഡിയം ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈറ്റ് ആകരുത് ഒരു മീഡിയം ലൂസിൽ തന്നെ എപ്പോഴും കിടക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഈ പുട്ട് പ്ലേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് അടിച്ച് കയറ്റാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്കി അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിലേക്ക് ചെറിയ ഗ്യാപ്പല്ലേ നല്ല ചോക്ലേറ്റ് പോലെ ഇട്ട് വരുത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അത് പൊട്ടുപിള്ളികൾ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ വലിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിത് സോപ്പ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് നന്നായിട്ട് സാധാ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ തുടച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ വേസ്റ്റോ തുണിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ ഉരച്ചിരിച്ച് മുക്കെടുക്കുക ഇത് ചെറിയ പാടൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടെ സാധാ പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പാട് കണ്ടോ അപ്പോൾ നല്ല പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ തൂക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകും നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത ഏരിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ലൈൻ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ടൈലില് നമ്മൾ അപ്പോക്സി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോക്സി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളൊരിക്കലും കിട്ടുന്ന പാടെ അത് മൊത്തം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ അത് മൊത്തടിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പോ മൂന്ന് കപ്പോ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ച് നോക്കണം അതിന് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളത് അടുത്തത് കൂടുതലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാവുള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മൊത്തം ഉണങ്ങിപ്പോകും പിന്നീട് അത് തൂത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പണിയാണ് നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ചിലപ്പോൾ അത് പോയില്ല എന്ന് വരെ വരും ഗ്രിപ്പുള്ള ടൈലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മൊത്തം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ